আচ্ছা তো মনে রাখতে দেখো খুব বেশি বাকি নেই আমাদের অল্পতে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা আচ্ছা তো যেটা আমরা করতেছি সেটা হচ্ছে কি সমান্তর লক্ষ্য উপপাদ্য এই উপপাদ্যটা আমাদেরকে বলে এরকম যে তোমার কাছে মনে করো কোন একটা বস্তু আছে সেই বস্তুটা হচ্ছে আমাদের এরকম ঠিক আছে কোন একটা বস্তু আছে এরকম সেই বস্তুর ভর কেন্দ্র যেটা আছে ভর কেন্দ্রটা হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টটা ঠিক আছে এই পয়েন্টটা কি এই পয়েন্ট হচ্ছে তার ভর কেন্দ্র তো এই ভর কেন্দ্রকে আমি অক্ষের সাথে কি জড়তার ভ্রমক সেটা যদি আমাদের আইজি হয় তাহলে সেই অক্ষের সাথে সমান্তর আর কোন অক্ষ লাইক মনে করো তোমার কাছে এইরকম একটা অক্ষ আছে সেই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ফর্মক বের করার জন্য আমার কাছে ফর্মুলাটা আছে ঘটনাটা কি বুঝতে পারছি কি কিসের জন্য ফর্মুলা আছে আমার এবং সেই ভর কেন্দ্রকে আমি অক্ষের সমান্তর আরেকটা যদি অক্ষ থাকে আই তাহলে আই এর জন্য জড়তার ভ্রম কি হবে সেটা আমরা এটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো সেই যে উপপাদ্যটা আছে সেটা কেন বলি সমান্তর লক্ষ্য উপপাদ্য আমরা একটু লিখি উপপাদ্যটা সেরকম আই এটা সমান সমান হয় আই জি প্লাস এম এইচ স্কোয়ার তাহলে প্রশ্ন আসবে এখানে এইচটা কি এইচটা হচ্ছে এই যে দুটো অক্ষর আমরা নিলাম এই অক্ষদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা হচ্ছে আমাদের এইচ আমি একটা বস্তুকে মোট দুইটা মানে কি বলে আই দিয়ে প্রকাশ করব না তুমি এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক করতে সেটা জানতে চাও এটা ভর কেন্দ্রগামী না বাট ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সমান্তরাল তুমি বের করতে যাচ্ছ এখানে জড়তার ভ্রমকটা ভাই আমরা কি ভাই ভাই আই জি এর মান জানি হ্যাঁ জানি তো কিভাবে এই যে এগুলো তো জানি না তারও দেখে এই যে এটা ভর কেন্দ্র আমি অক্ষ কিন্তু ভাই ওইটা তো ভাই সিলিন্ডারও না স্পেয়ারও না ওটা সে রিং হতো না আবার হচ্ছে ওটা তো মানে লিনিয়ার কোন লাঠিও না আচ্ছা এর আগে যেটা দেখলাম সেটা এটা জি ভাই এটাটা তো জানি না যদি জানো জানলে মানে না জানলেও তো থিউরি যে খাটবে না এমন তো না মানে থিউরাম তো সত্য হবে বের করতে পারলে থিউরাম বলতো যে না যদি বের করতে পারতো তাহলে দুইটা সমান নিত তুমি বের করতে পারতো না ওর কি দোষ হ্যাঁ ওইটাই আচ্ছা তো এটা ইউজ করে আমরা কি করতে পারি যে ভর কেন্দ্র আমি অক্ষ যেটা আছে সেই অক্ষের সমান্তরাল বিভিন্ন অক্ষ যদি থাকে সেটা সবকে জড়তার ভ্রমক বের করে ফেলতে পারি যেমন একটু আগে যেটা আমরা দেখছিলাম যে এইরকম একটা অক্ষ ছিল রাইট এরকম এই যে একটা লাঠি সেই লাঠি ঠিক মিডল দিয়ে যে অক্ষটা ছিল সেই অক্ষের সবকে জড়তার ভ্রমক কিন্তু আমরা জানতাম ঠিক না কত ছিল এটা লাঠিটা ছিল এম এম স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এখন মনে করো তুমি এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত সেটা জানতে চাও কেমনে করবা আমরা সরাসরি এই যে সমান্তর লক্ষ্য উপপাদ্যটা ইউজ করতে পারি আমরা বলবো যে আমাদের আই এটা হবে আই জি প্লাস এম এইচ স্কোয়ার এইচ মানে হচ্ছে যে দুইটা অক্ষ আছে সেই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব তো আমাদের এই ক্ষেত্রে দূরত্বটা কত হবে তো টেলভ বাই টু হবে আর ভাই এইখানে ভাই এম মানে হচ্ছে বস্তুটার ভর হ্যাঁ এম মানে হচ্ছে বস্তুটার ভর তাহলে দেখো আমি যদি এখানে বসাই বসালে কত আছে এম এল স্কয়ার বাই 12 প্লাস এম এইচ মানে কত এইচ মানে হচ্ছে এল বাই 2 সেটার উপর কি হোল স্কয়ার ঠিক আছে তো এটাকে যখন সলভ করবা সলভ করলে দেখবা আই এর ভ্যালু আসবে আমরা একটু আগে আমরা ইয়ারটা দেখছিলাম 
मन करो तुम अक्षेपा जड़ता भ्रमक बेर करते चाओ क्या बेर कर निर्णय कर दैर्घ्य जड़तार फ्रम कत तुम्हें दागेंटीमिटार दाग मध्यवर्ती दूर से दूर कत जी मोटामुटी सहज देखी बनाए देख सकते मन करो एर लाठी आज मेकानिक्स मान कि पदार्थ गठन धर्म चारोड 
ভাই টক তো ভাই বাইশ হাজারের ভাই কিসের কিসের ভাই একার একার হচ্ছে তিনের তুমি কি মানে না ভিডিও করতেছো কোনটা দেখি নাকি ফাইন ইন করতে বলে তিনটা structure properties and seven copy ei je eta holo amader char number ta char ta class er pdf link ami diye dilam ar ki video er moddhe hocche tinta amar kache upload kora ache channel e ar ekta ekta upload korte hobe tinta already upload kora ache ar ki haya pdf o to ache tinta ache না না চার নাম্বারটা দিতেছি ধরো চার নাম্বারটা শেয়ার করা হয়নি পাইছে চার নাম্বার দিনে ম্যাথ করতে গেলাম আমরা কতগুলো আচ্ছা এটার কথা বলতেছিলাম বলে দেয় এটা একটা নিরেট গোলক তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এই যে অক্ষটা আছে সেই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ফর্ম কত এই যে বস্তুটা আছে সেটার ভর বলা আছে এম আর নিরেট গোলক যেটা সেটার ভর রয়েছে এম বাই টু
বুঝতে পারছি জি ভাই জিজ্ঞেস করা হয়েছে কি চক্রগতির ব্যাসার্ধটা কত তাহলে ভাই মিরেট আচ্ছা প্রথমে 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 চিন্তা করবা কি এখানে দুইটা ডিসক্রিট বস্তু আছে না আলাদা আলাদা জি ভাই তুমি যদি এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার প্রমাণ পাও তাহলে তোমার কাজ হবে এই অক্ষের সাপেক্ষে প্রথম বস্তুটা জড়তার প্রমাণ বের করা দ্বিতীয় বস্তুটা জড়তার প্রমাণ বের করা অবশ্যই কোন অক্ষের সাপেক্ষে এই অক্ষের সাপেক্ষে তারপর দুটোকে যোগ করে দাও বুঝতে পারছিস জি ভাই ওকে তো লাঠির জন্য যেটা প্রথম অক্ষের সাপেক্ষে সেটার জড়তার প্রমাণ কি আমরা মুখস্থ জানি না সরাসরি জি ভাই সেটা কত আছে এম এল স্কয়ার বাই 2 এল হ্যাঁ এখানে একটু বলে যাবে আমরা এম এল স্কয়ার বাই 12 তে জানতাম ওখানে এল টা কি ছিল ও ওখানে এল বাই 2 2 ছিল তাহলে ভাই এম এল স্কয়ার বাই 24 না তুমি মনে রাখবা যেটা ওখানে এল মানে ছিল পুরোটা দৈর্ঘ্য আর এখানে পুরোটা দৈর্ঘ্য কত 12 ও হ্যাঁ 12 তাহলে হবে 6 चिंता करो ख्याल करो गोलकर भर केंद्र सपेक्षे जड़ता এই অক্ষটার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক সেটা যদি আই জি হয় আমাদের লাগবে কোনটা আমাদের তো লাগবে এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক সো সেটা আমরা একটু সাইডে বের করে নেই এই যে আই 2 আই 2 সমান সমান আসবে আমাদের আই জি প্লাস এম এইচ স্কয়ার এইচ টা কত এইচ টা হচ্ছে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব সেটা কি এল প্লাস আর এর সমান না ভাইয়া এখানে ভাই আই জি এটা কি আই 2 এর জন্য হ্যাঁ শুধু আই 2 এর জন্য বৃত্তের শুধু আর আর कारण भर केंद्र भर केंद्र क्या যে অক্ষের সাপেক্ষে তুমি বের করতে চাচ্ছো সেই অক্ষটা এখানে তাহলে এই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব না লাগবে ঠিক আছে ওকে ভাই বুঝছি এখানে তাহলে কি ভাই আই জি তে কি ভাই আমরা নিরেট গোলকে ফর ফর ফর্মুলা বসাবো হ্যাঁ কারণ ওই বর্গক্ষেত্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ফর্মুলাটা আমরা জানি সরাসরি সেটা কত 2/5 এম আর স্কয়ার এই ভাই প্লাস পুরোটার ভর হইছে এম এবং ওখানে আছে আমাদের এম প্লাস আর সেটা হবে হোল স্কয়ার বুঝতে পারছ তো জি ভাই তারপরে এই জিনিসটা এসে কি আমাদের এখানে বসবে তো বসালে পরে কত আসবে 2/5 এম আর স্কয়ার প্লাস এটাকে যদি একটু ব্রেক করি ব্রেক করলে কত আসবে এম এল স্কয়ার প্লাস 2 এম এল আর প্লাস এম আর স্কয়ার আসে এরকম কিন্তু ভাই ওইখানে স্মল এম আছে মানে স্মল এম আচ্ছা আচ্ছা স্মল এমটা মানে চেঞ্জ করব আর কি এখন এম বাই 2 করে দিব कमन एक लिखे पेल देखो कत आज One, one by three, one by two. Two. Hmm. One by three. Five by six. One by five. Yeah. M L square plus 
चक्रकोर स्पर्श कर गराते गड़ाते गड़ाते मान कि घूरते एक ही सामने दिखे आगा तो जेहतु से घूरते थे निजक सपेखे तरह कौनिक गतिशक्ति कौनिक घूर्णन कारण जेहतु से सामने दिखे जाने तरह रैखिक गतिशक्ति आसा रैखिक गतर कारण तैरि है तो हमारे दुटाई इंडिविजुअल बेर करते हैं आल्ला तला तला बुझे फर्मुलर चले रैखिक गतिशक्ति लिखते हाफ एम स्कोर 
প্লাস এখানে টু আর টু তো বাদ পড়ে যায় থাকে একটা ওয়ান বাই ফাইভ তারপর দেখো আর স্কোয়ারের সাথে আর স্কোয়ার বাদ পড়ে যাবে থাকবে একটা এম বি স্কোয়ার তো এখন পরের লাইনে এখানে এম বাদ এম বাদ এম বাদ এখানে থাকে জি এইচ আর ওখানে যখন হিসাব করবো এটা একটু আগে করছিলাম সেভেন বাই টেন আসে ইন্টু ভি স্কোয়ার সেখান থেকে ভিটা বের করে ফেলা যাবে ভি সমস্যা মানে আসবে রুট ওভার টেন জি এইচ ডিভাইডেড বাই সেভেন সেটা আসবে কি আমাদের কোন ইকবেগের মান सरंजाम তারপরে এদিক বরাবর দেখতে হয় যে কি কি বল আছে সে বলের কারণে কি হবে তরণ তৈরি হবে তরণের কারণে স্মরণ করতে কইল ওখান থেকে সময় বের করতে ঠিক হতো তারপরে বি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এটা দিয়ে তুমি শেষ বেগটা বের করতে পারতা শেষ বেগ বের করলে হাফ এম বি স্কয়ার আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি বলে দিচ্ছি মনে হয় তার আমি একটু বলি তোমাকে এই জায়গায় আমরা কত আছে এটা সাত জানি না আমরা এটা তো আমরা সাত জানি ঠিক আছে তো তখন সেখান থেকে আমি কোনো ভাবে এই স্মরণটা বের করতে পারতাম समस्या बराबर जा बराबर समय मन कर गतिशक्ति रेडियस रोलिंग मोशन 
এখানে কিন্তু ক্লাইড করে যাইতে হবে না তাই এখানে আরেকটা জিনিস ইনস্ট্যান্টেনিয়াস সেন্টার একটা ব্যাপার আছে ওটা আমাদের সিলেবাস আর একদমই বাইরে তো এই সব কমপ্লেক্সিটি এরানোর জন্য আমরা দেখা যায় শক্তি দিয়ে করে ফেলি সব সময় কারণ শক্তি দিয়ে করলে ডিরেকশন ডিরেকশন ঘুরতেছে না ঘুরতেছে ভাবে যাবে এগুলো দেখা লাগে না ওকে তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবা যে যেগুলোর ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে হিসাব টিসাব সেগুলোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবা শক্তি দিয়ে কাজ হয়ে যায় শক্তি দিয়ে ট্রাই করে দেখাটা বেটার আর কি আচ্ছা তো জানান কিছু তো সমস্যা হইলে শক্তি হ্যাঁ শক্তি দিয়ে করলে দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিলে যায় আর কি মানে অঙ্কগুলোকে ডিজাইন করা হয়ে যাবে যাতে শক্তি দিয়ে করা করতে ফোর্স ট্রাই আর কি দেখা যায় তখন শক্তি দিয়ে করলেই মিলে আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা এখান থেকে তো ভি পেয়ে গেছি ভি পেয়ে গেলে তো ই কে বের করা কোনো ব্যাপারই না এখন ঠিক না कत मानते कथा <laughs> दंड मीटर दंड मीटर दंड दर्घ्य कत है अंक जो थे तक ही शक्ति दिए कर শক্তি দিয়ে যদি করি আমাদের এখানে আসবে এম জি এইচ যখন খারাপ অবস্থায় ছিল তখন শুধুমাত্র বিভব শক্তি আছে কোন গতি শক্তি কি আছে सामने पिछले मुभ कर सामने पिछले मुभ नाइनिगे সামনে বিছানো মুভমেন্ট না থাকলে তখন কি থাকবে না কোনো রৈখিক উৎসুক্তি থাকবে না 
তাহলে একমাত্র তার ভিতর কি আছে কোন একুশ শক্তি আছে সেটা কত হাফ আই ওমেগা সেটার উপর স্কয়ার সামনে অথবা পিছনে বলতে কি মানে ডিসটেন্স সামনে অথবা পিছনে হ্যাঁ মানে পুরো জিনিসটা যদি এভাবে সামনের দিকে মুভ করতো রাইট ডুপ্লিকেট করে ধরো যদি এরকম করে সামনের দিকে চলে আসতো এবং চলে এসে এভাবে পড়তো তাহলে আমরা বলতাম তার একটা রৈখিক উৎসুক্তি আছে কোন একুশ শক্তি আছে टुएल्वे फर्मुल <laughs> स्कोर भूल না এইচ মানে হবে হাফ মিটার হাফ মিটার কেন হবে ওই যে ভাই কি বলে ভর কেন্দ্র ভর 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 কেন্দ্র ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্র ছিল কোথায় এখানে মানে মিড পয়েন্টে সেটা আসছে কোথায় আসছে আমাদের এই পয়েন্টে সো ভর কেন্দ্রের সরণ কিন্তু এতটুকু ঠিক ভাই তাহলে আমাদের এইচ তো আমরা এখানে কত বসাবো এখানে একটা হাফ বসাবো তারপরে ইকুয়াল টু দিয়া এখানে তো একটা হাফ আছেই থাকুক মিটার স্কয়ার যেহেতু তাহলে এল স্কয়ার মানে আসবে 1 তাহলে 1 বাই 12 মিটার স্কয়ার যেহেতু তাহলে এটা আসবে 1 বাই 4 ইনটু এখানে আসবে ওমেগা স্কয়ার সো এখান থেকে ওমেগাটা বের করে নিতে হবে আচ্ছা এটা আসলে আমাদের आंसर আর কি এটা তো বুঝতে পারছি জি ভাই আচ্ছা তাহলে এই অঙ্কটা আমরা করলাম তারপরে ওই হ্যাঁ বলো এটার সাথে কি ভাই চ্যাপ্টার 5 কি ভাই এই মিলায়াত দিবে নাকি দিতে পারে বাট মিলেলে কাজ ক্ষমতা শক্তি মিলাবে আর তেমন কি মানে ই আর কি কাজ শক্তি পদ্ধতিটা মিলাবে অথবা কৃত কাজের কিছু মিলাইতে পারে এর থেকে বেশি কিছু না ওকে কারণ এখানে বল ইনভার্ট তো বল টল বের করে হয়তো বলতে পারে যে বল দ্বারা কত কাজ হয়েছে সেটা বলো জি ভাই এই অঙ্কটা একটু দেখো अवस्था जड़ताराई इंडिविजुअल 
তাহলে যখনই তোমার ডিসক্রিট এরকম আলাদা বস্তু থাকবে তখন সবগুলো বের করে যোগ করে দিতে এরকম করে কয়টা করতে হবে দশটা করতে হবে আমাদের এরকম একটা কিন্তু আমরা করছি একটু আগে কোন জায়গায় এই জায়গাটায় হ্যাঁ এখানে দুইটা আলাদা বস্তু ছিল দুইটার জন্য আলাদা বের করে যোগ করে দিছে তো ওখানে দুইটাই আবার কি ছিল কন্টিনিউস বডি ছিল আলাদা আলাদা তাই কন্টিনিউস বডিটা আলাদা বের করছি অন্য বডিটা আলাদা বের করছি তারপর তাদেরকে যোগ করতে তো এখানে আমাদের সেম কাজ করতে হবে তারপর যোগ করে দিলেই কাজ শেষ এখন খেয়াল করি একটু প্রথম যেটা আছে প্রথমটার জন্য ভর হয়েছে কত এক কেজি এবং অক্ষ থেকে দূরত্ব কত এক মিটার তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান এক্কার এরকম লেখা যায় বিন্দু বস্তুর জন্য ফর্মুলা কি ছিল দ্বিতীয়টার জন্য বস্তুটা কোথায় আছে বস্তুটা আছে আমাদের এই জায়গায় এবং অক্ষ থেকে বস্তুটা দূরত্ব কত এখান থেকে এতটুকু সেটা কি দুই মিটার না তাহলে এখানে কত আসবে বস্তুর ভর হয়েছে টু আর এখানে আসবে টু স্কোয়ার তিন নাম্বারটার জন্য দেখো তো এরকম আসে কিনা এরকম করে লাস্টে যেটা আছে স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ ফল ছিল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু শব্দ গুলাতেই আছে তার সাথে এখানে একটা টু এন প্লাস ওয়ান আসে আর নিচে থাকে সিক্স ওকে সো আমাদের যেটা সেটার অ্যান্সার কত আসবে দশ পর্যন্ত গেছে তো তাহলে টেন ইন্টু এগারো ডিভাইডেড বাই টু সেটার উপর কি হোল স্কোয়ার তো ফিফটি ফাইভ স্কোয়ার ইজি মিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা তো এই যদি জাস্ট ভরগুলোকে সেম করে দিত এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান আর কি তাহলে এই অঙ্কটা তো আমরা পারছি এখন দুইটা অঙ্ক করবো তাহলে আমাদের কাজ শেষ আচ্ছা টর্ক মানে কি ছিল বল মানে কি ছিল এটা বলো তো ভরবেগের পরিবর্তনের হার না তাহলে টর্ক মানে কি হবে কৌনিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার তাহলে এই যে কৌনিক ভরবেগের আমাদের ইকুয়েশন দেওয়া আছে তোকে এখানে কুয়েশনের ভিতরে যে কোনো কোনার কোনো মুহূর্তের কৌনিক ভরবেগ এল এটা হচ্ছে ফোর টি স্কোয়ার আই থ্রি টি জে সেভেন টি স্কোয়ার মাইনাস ফোর টি কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে দ্বিতীয় সেকেন্ডে এর উপর প্রযুক্ত টর্ক কত তাহলে একটা কাজ করি আমাদের যে এলটা আছে সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দিলে তো আমরা টর্ক পেয়ে যাই তাহলে টর্কের ইকুয়েশন বানায় রাখি তারপরে যে সময় বলবে সেই সময় টর্ক আমি বের করে দেবো বুঝতে পারছি আচ্ছা 
চেক করে ফেললে হয়তো অবশ্য তার সমস্যা নেই লিখে যেত তো সেই লিখেই ফেলে এরকম আছে আর কি আমাদের ঠিক আছে তো এটাকে আমাদের ডিফারেনশিয়েট করতে হবে তো ডিফারেনশিয়েট করে ফেলো করে ফেলে কত আসে টর্ক এটা সমস্যা মানে আসবে 80 যে হ্যাঁ একটা ভাই কোশ্চেন আছে ভাই চার এর সাথে কোনটা কোনটা মিলায় দেওয়া পসিবল মানে ভাই আমাদের ভাই ও অধ্যায় হচ্ছে 2 ভেক্টর এই যে 4 নিউটনীয় বলবিদ্যা 5 কাজ ক্ষমতা শক্তি 6 হচ্ছে যে কি বলে গ্র্যাভিটি 7 বস্তুর যে গঠনিক ধর্ম আর ভাই 8 আর ভাই 10 ভাই 4 এর সাথে ভাই কি কি মিলাই দিতে পারে নিউটনীয় বলবিদ্যা হ্যাঁ নিউটনের বলবিদ্যার সাথে কোনটা কোনটা মিলায় প্রশ্ন নিউটনীয় বলবিদ্যার সাথে ইউজুয়ালি যদি মিলাই মিলাইলে তোমার শুধু 4 নম্বর চ্যাপ্টারকে মিলে আর 5 নম্বর চ্যাপ্টারকে মিলে আর কত কত শক্তি कत कर जिन ग जिज्ञेस इसके एक खाने की भय ये सासे ओ शरण शरण बोलो जी बता समय टमाई बोले दिवे जया तो समय एक कतर को काज हिलो अन्न बोसु तौरों ना से तौरों जानी आज एक जानी समय जान लेते हुए जाए शरण कतो जी बे अच्छा तो ये उनको गुलास वाला काज कौन तो शक्ति भी तो रहता है कौन अभी तारा होता वन के जी भरे वस्तु के छह आनंद तौल होते छह रहता है होलो आनंद तौल से तौल कौशल बनान को ऐतो एवं समुद्र लांग एवं समुद्र लांग शेर कौशल को लगता है तो वस्तु थी इस थामारा की स्प्रिंग थी अब तो टुको से संकोचित हो गए तो एक है ना जेटा है तो मनीषुल प्रभावी আর না থাকলেও ভিডিওটা আমার কাছে আছে আমি না হয় ড্রাইভ আপলোড করে হলো দিয়ে দিব সমস্যা নেই কিছু কোণের ভিতরেই আচ্ছা ঠিক আছে অলমোস্ট আমাদের শেষই আমরা এটা দেখি তাহলে এখান থেকে তো টর্কের ইকুয়েশন আমরা বের করলাম এখন আমার কত মুহূর্তের টর্ক লাগবে 2 সেকেন্ডে না জি ভাই তাহলে এখানে जस्ट টাইমের জায়গা একটু বসাই দিবা তাহলে যা আসবে সেটাই হবে আমাদের आंसर কি বলা আছে যে একটা ধাতুর গোলকের ভর হয়েছে 6 গ্রাম
Vad som räcker ut överst dig. Tack för dig. Ansats. কমিকে বলা আছে না আয়োমিকা তো কোনটা ইউজ করা আমাদের জন্য বেটার হবে এখানে তাহলে বলো আই এর মান কত আয়ের মান হচ্ছে মানে থ্রি তাহলে এটা কত হবে এম আর টু এম আর টু কেন হবে দুর্ঘটনা জিনিসপত্র গুলো আচ্ছা লাস্ট একটা অঙ্ক প্রবলেম আমরা করবো আচ্ছা এটা দেখো এখানে কি বলা আছে এরকম একটা ঘটনা আর কি ঠিক আছে তো বস্তুটা আমাদের কি করতে এরকম করে করতে হবে আচ্ছা খেয়াল করো কি বলা আছে যে এম ভরের একটা বস্তু অর্থাৎ বস্তু যেটা আছে সেটার ভর হয়েছে এম এবং সে যে বেগে চলতেছে টু পয়েন্ট ফোর মিটার পার সেকেন্ড 
ঠিক আছে তো সুতার প্রান্ত টেবিলের মধ্যে দিয়ে একটা ছিদ্র দিয়ে এখানে একটা ছিদ্রের মতন আছে সেই ছিদ্র দিয়ে কি বসতে সুতার প্রান্তটাকে নিচে নামানো আছে এখন কি করলো সুতাটাকে নিচের দিকে টেনে বৃত্তাকার অবস্থার ব্যাসার্ধ জিরো পয়েন্ট ফোর করে ফেলছে অর্থাৎ আমাদের যে আর টু সেটা করে ফেলছে কত জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার জিজ্ঞেস করা হয়েছে বস্তুর বেগ ভি টুটা কত কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের যে বলটা প্রযুক্ত হয়েছে সেই বলটা কি কেন্দ্রমুখী বল না দেখো তো খেয়াল করে কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কি কখনো কাজ হয় কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা যদি কাজ না হয় তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যেখানে এমন একটা বাহ্যিক বল কাজ করতেছে যে বাহ্যিক বলটা কোনো কাজ করে না বাট এখানে তো বস্তুটা ঘুরতেছে ঘুরলে তো আমাদের বল নিয়ে কাজ নেই আমাদের দেখতে হবে কি টর্ক যেটা টর্কটাকে বুঝতে পারছি দেখার চেষ্টা করতেছি যে এখানে বলটা হলে যে কাজ করতেছে সেগুলা কোন ধরনের বল তো দেখলাম যে বলটা কাজ করতেছে সেটা কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্রমুখী বল কেন কারণ সেটা পুরোটা কেন্দ্রের দিকে কাজ করে আর যেহেতু বুঝতে পারতো ঘুরতেছে তাহলে কেন্দ্রের দিক বরাবর যে বলটা কাজ করে সেটাই আমাদের কি হবে কেন্দ্রমুখী বলের যোগানদাতা হবে তো ওখান থেকে আমরা বুঝতেছি যে এই বলটা আমাদের আছে সুতার মধ্যে টান সে টানটা একটা কেন্দ্রমুখী বল এখন এই টানের কারণে কি টর্ক তৈরি হইতেছে দেখো তো টর্ক মানে কি ছিল টর্ক মানে ছিল আর ক্লাস এফ আর মানে হয়েছে যে অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতেছে আর যে মন্দিরটা ঘুরতেছে তাদের মধ্যকার ডিস্টেন্স এটা ছিল আমাদের আর আর আমাদের ফোর্সটা কত ফোর্স এর কোন না আর মানে ছিল এই যে মনে করে এটা হচ্ছে তোমার অক্ষ যে অক্ষের সাপেক্ষে বস্তুটা ঘুরতেছে আর এটা হলো সেই বস্তু তো অক্ষ থেকে বস্তুর যে লম্ব দূরত্ব এটাকে আমরা বলতাম আর মানে টর্কের কথা ভাবতেছি আর কি যেহেতু বৃত্ত পথে ঘুরতেছে তাই একটু দেখতেছি যে টর্কটা কাজ করে কি করে না কোনো টর্ক কি আসে নাকি নাই দেখার চেষ্টা করতেছি বৃত্ত পথে থাকলে কি হবে এখানে টর্ক নিয়ে কিছু থাকতেও পারে থাকলে ট্রাই করে দেখতেছি দেখি থাকে কিনা থাকলে তো ভালো আর না থাকলে কি করবো অন্য কাজ করবো আর কি ঠিক আছে তো টর্ক যদি আমরা একটু চেক করি চেক করলে আমরা দেখতে পাইতেছি এখানে কিন্তু টর্ক কোথাও থাকতেছে না কেন থাকতেছে না টর্ক এটা কি বুঝতে পারছি টর্ক কেন নাই কারণ রেডিয়াল ভেক্টর রেডিয়াল ভেক্টর বলতেছি মানে রেডিয়াস এবং ফোর্সের ডিরেকশন কোনটা ফোর্সের ডিরেকশন তো সুতা বরাবর এইদিকে এবং তোমার আর যেটা আরটা কোন দিকে এইদিক বরাবর তাদের মধ্যবর্তী কোন কথা একশো আশি না বুঝি নেই এই যে এই অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতেছে জিনিসটা কোন অক্ষের সাপেক্ষে এই অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতেছে তো তোমার রেডিয়াসটা কি হবে রেডিয়াসটা হবে ওই সেন্টার থেকে ওইটাকে যোগ করার পর যে ভেক্টরটা বল সেই ভেক্টরটা এটা হচ্ছে তোমার আর ভেক্টর ঠিক আছে আর যে ফোর্স নিয়ে আমরা কাজ করতেছি সেই ফোর্সটা কোন দিকে কাজ করতেছে বস্তুর উপরে এদিক বরাবর কাজ করতেছে তাদের মধ্যবর্তী কোন কথা একশো আশি তাহলে আর এফ সাইন একশো আশি মানে অ্যান্সার আসবে কিন্তু জিরো তার মানে এখানে কিন্তু কোনো টর্ক কাজ করতেছে না কি বুঝতে পারছি টর্ক কাজ করতেছে না যে বাহ্যিক যদি কোন টর্ক না থাকে তাহলে একটা সংরক্ষণ ছিল তা খাটতো মনে আছে আজকের কাছে না থাকে তাহলে ভালো সংরক্ষণ ছিল তো আর বাহ্যিক টর্ক না থাকলে কোন ভরবেগের সংরক্ষণ ছিল তাহলে তাহলে আমরা বলতে পারবো আদিতে কোন ভরবেগ আর পরে কোন ভরবেগ দুইটা পরস্পর সমান অর্থাৎ এল ইনিশিয়াল আর এল ফাইনাল এই দুইটা পরস্পর সমান যেহেতু বস্তু একটাই আছে আচ্ছা এল এর আবার দুইটাই কোয়েশন আছে আমাদের আই ওমেগা আরেকটা আছে কত এম ভিআর কোনটা ইউজ করবো এখানে ভাই এম 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 ভি আর 
কারণ আমাদের বিআরআর সম্পর্কে ইনফরমেশন লাগবে সো সেটা ইউজ করা বেটার হবে তো আদিতে পর্বে আমরা বলতে পারি এম ওয়ান ভি ওয়ান আর ওয়ান শেষে পর্বে বলতে পারি এম টু ভি টু আর টু ঠিক আছে সো এম ওয়ান আর এম টু তো সেম সেম হলে তারা বাদ পড়ে যাবে বাদ পড়ে গেলে এখানে ভি ওয়ান ইন্টু আর ওয়ান এটা সব সব থেকে ভি টু ইন্টু আর টু সো এখান থেকে বের করবো কোনটা আমরা ভি টু টা বের ভি টু সময় সময় চলে আসবে আর ওয়ান বাই আর টু ইন্টু ভি ওয়ান সো আর ওয়ান তো আমরা জানি আর ওয়ান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স আর টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ভি ওয়ান মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর এটা একটু হিসাব করবা হিসাব করে দেখবো কত আসে সেটাই হবে আমাদের চেঞ্জ হওয়া ভেলোসিটি रखते ভাই মানে এইখানে ভাই মানে কি বলে কোনিক বেগে হচ্ছে কোনিক ভর বেগে ভাই সংঘর্ষ কৌশল তো নীতি খাটছে কারণ ভাই টি এর জন্য কোন চেঞ্জ হয় না এটা খাটতে কারণ টর্ক এক্সটারনাল জিরো ছিল মানে বাহ্যিক বাহ্যিক বল বল শূন্য ছিল হ্যাঁ বাহ্যিক টর্ক শূন্য ছিল ওকে जड़तारे जड़तार थिटिकलियर